Hello everyone, in this video we are going to understand what is volcanism and while we do that we will look at various types of volcanoes, how volcanoes are formed, we will look at various diagrammatic representations, understanding different features of a volcano and finally we will look at geysers and springs. Alright, let's begin. Now volcanic activities have a profound impact on earth's landforms. Abhi kaise hai? This is basically due to volcanic extrusions and intrusions, which are solid, liquid, and gaseous state. Mein hoti hai. Ab basically, extrusions and intrusions kya hoti hai? a volcanic semi molten material, which is generally magma, if it comes out of the surface of the earth and stays above the surface, this process is known as extrusion. Extrusion ke baad jab magma earth ke surface ke upar a jata hai, usko hum lava bolte hai, aur jab tak wo earth ke surface ke andar rehta hai, us semi molten material ko hum magma bolte hai. Basically, magma jab mantle se bahar aane ke baad bhi earth ki crust ke andar reh jata hai, to usse hum intrusion bolte hai. In ke baare mein abhi ab detail mein aage dekhenge. Now, interestingly, magma forms different landforms depending upon the strength and fluidity of magma, the types of cracks that are there inside the earth's crust, what kind of faulting is present in the earth's crust, and these cracks, faulting, these joints are penetrated by magma and new landforms are formed. Right, so as you can see in this diagram, this is magma which is inside the earth's crust at this moment. And when it erupts out of the volcano, when it is above the surface of the earth, it is known as lava. So the same semi-molten material is known as magma inside the earth's crust and as lava above the earth's crust. This is of course the volcano. And volcano ki tip pe hai vent, also known as the orifice, just say ki magma extrusion ke baad lava ban ke bahar aata hai. Aur humne pichli videos mein pehle hi padh liya hai ki jab lava bahar aata hai, a cooling or solidification process hota hai, uske baad extrusive landforms bante hai aur jo intrusion ka process hai jisme ki magma earth ki crust ke andar hi reh jata hai, usse intrusive rocks bante hai, also known as plutonic rocks aur in dono type ke rocks ko ek saath hum igneous rocks bolte hai. Jo extrusive landforms hai, they are subject to denudation, in ki upper layer denudation se erode ho jati hai, ye expose ho jate hai aur nai nai landforms shape up hote rehte hai. राइट right, सो so अब हम एक एक करके इस डायग्राम को लेबल करते हैं और सभी फीचर्स को समझते हैं सबसे पहले आता है सिल एंड डाइक जैसा कि आप अर्थ के क्रस्ट के अंदर देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल बेड्स बन रहे हैं जिसमें मैग्मा इकट्ठा हो रहा है इनको हम सेल बोलते हैं सो दीस टू आर सेल्स एज यू कैन सी हेयर्स वन सेल ऑन द अदर हैंड डाइक्स आर स्लाइटली वर्टिकल वर्जन ऑफ सेल जैसे कि ये एक एक्सट्रूजन प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो दिस इज नोन एज अ डाइक जिससे मैग्मा बाहर निकल के आ रहा है अब ऐसा नहीं है कि डाइक ही बाहर निकल के आते हैं ये सिल भी एक्सपोज हो सकते हैं बेसिकली द अपर लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट दे कैन कम अंडर द इंपैक्ट ऑफ डेनुडेशन ये रोड हो सकती हैं और धीरे-धीरे जो नीचे के सिल हैं ये एक्सपोज हो सकते हैं सो देयर कुड बी अ टाइम वेयर दिस सिल वुड बी समवेयर एट द आउटर लेयर एंड इट वुड बी एक्सपोज टू द आउटर एटमॉस्फेयर और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल ही एक्सपोज हो सकते हैं जो नीचे की लेयर्स हैं ये भी एक्सपोज हो सकती हैं एंड माइंड यू दिस इज नॉट द मैंटल ये क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे बेसिकली अभी हमें यह समझना है कि एक्सपोजर किसी भी लेवल पे हो सकता है मैग्मा कैन बी एक्सपोज इट कैन कम आउट एज लावा एट एनी स्टेज राइट सो बेसिकली जो लेयर्स अंदर हैं जहां पे मैग्मा इकट्ठा हो रहा है ये इंट्रूजन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बारे में हम समझते हैं सेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं अब हमें बहुत सारे लिथ्स देखने हैं देर आर सो मेनी नेम्स ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म विच एंड विद लिथ एल आई टी एच सबसे पहले है लैकोलिथ ये बेसिकली डोम शेप्ड सरफेस होते हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर होते हैं सो दिस इज अ लैकोलिथ उसके बाद आता है लोपोलिथ ये भी सिल के जैसे ही होते हैं लेकिन ये थोड़ा सॉसर शेप्ड होते हैं थोड़ा बनाना शेप्ड होते हैं इसलिए इनको लोपोलिथ बोलते हैं देन देर इज फैकोलिथ विच इज स्लाइटली लेंस शेप्ड जहां पे सिंक लाइन और एंटी क्लाइन जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड दी लास्ट इज बेथोलिथ ये एग्नेस रॉक्स का एक बहुत बड़ा मास है जहां पे स्पेशली ग्रेनाइट देखने को मिलता है and this is formed by magma jisse ki metamorphosed rocks bante hain aur ye magma ke sath milke batholith bante hain so this entire section is a batholith batholith ke example hai such as the uplands of brittany in france right so hame volcanism ke bare mein bahut basic cheeze pata lag gayi hain ki kaise earth ke chamber se magma dheere dheere bahar nikal ke aata hai volcano se magma extrusion se bahar nikalta hai lekin aur bhi tarike hain jisse ki magma expose ho sakta hai such as denudation can cause sill and other lopolith batholith to be exposed to the outer atmosphere ab hame volcanoes ka origin dekhna hai basically the earliest greeks thought that the god vulcan causes these explosions from beneath the volcano of sicily island isliye iska naam volcano rakha gaya God Vulcan was the god of the underworld. लेकिन अब हमें साइंटिफिक रीजन पता है वी नो दैट इट इज रिलेटेड टू क्रस्टल डिस्टर्बेंसेज पर्टिकुलरली वेर आर जोन ऑफ वीकनेस जहां पे डीप फॉल्टिंग और फोल्डिंग हो रही है 
और जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है फॉर एवरी सिक्सटी फाइव फीट ऑफ डेप्थ देर इज एन इंक्रीज ऑफ वन डिग्री फेर नाइट ऑफ टेम्परेचर नॉ दिस इज द रीजन वाई मैगमा इज रियली हॉट इन दी रीजन बिलो दी अर्थ क्रास्ट एंड इट इज इन सेमी मोल्टन स्टेट अब यहाँ पे मैगमा में बहुत सारी गैसेज हैं सच एस सी ओ टू सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन स्मॉल पोर्शन ऑफ नाइट्रोजन क्लोरिन एंड अदर वोलोटाइल सब्सटेंसेज अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैगमा वॉलकैनो भी बना सकते हैं लावा प्लेटोज भी बना सकते हैं वॉलकैनो काफी ऊंचे भी हो सकते हैं दे कैन बी इवनली स्प्रेड ये मैग्मा और बेसिकली लावा की एक प्रॉपर्टी है जो कि अभी हम पढ़ेंगे विच रियली डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ अ लैंडफॉर्म इज बीइंग फॉर्म्ड फॉर एग्जांपल अगर डाइक है तो उसके केस में लावा प्लेटो बनेगा सो दिस इज अ लावा प्लेटो और वॉलकैनिक रीजन में अगर ऑरिफिस या वेंट से एक्सट्रूजन हो रही है तो लावा की कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे डिसाइड होता है कि वॉलकैनो की हाइट क्या होगी और उसका टेरिटोरियल स्प्रेड क्या होगा बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ लावास द फर्स्ट वन इज नोन एज बेसिक लावा एंड दी अदर टाइप इज एसिडिक लावा अब बेसिक लावा बहुत ही फ्लूड है इट इज वेरी हॉट अप टू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस इट इज डार्क कलर्ड लाइक बेसॉल्ट इट इज रिच इन आयरन मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिका नाउ सिंस इट इज हाईली फ्लूड इट कम्स आउट ऑफ द वोल्केनो एंड फ्लोज क्वाइटली आउट ऑफ इट हेंस रीचिंग गुड डिस्टेंसेज बिफोर सॉलिडिफाइंग जनरली बेसिक लावा से बने हुए वॉलकैनोज कुछ इस तरीके के दिखते हैं they are spread evenly because basic lava is very fluid on the other hand if we talk about acidic lava ye kafi viscous hota hai iska melting point bhi kafi high hota hai they are light colored density kafi kam hoti hai silica high hota hai aur iron magnesium kam hota hai and since they are very thick they flow very slowly aur is slowness ki wajah se jo volcanoes hote hain wo kafi steep sided hote hain aur wo kuch is tarike se dikhte hain right basically acidic lava mein viscosity itni zyada thi ki wo zyada dur tak flow nahi kar paya थिकनेस ज्यादा होने की वजह से ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं हो पाई और वो अपने एक्सट्रूजन जोन के आसपास ही सॉलिडिफाई हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्रेटर है वो काफी प्रोमिनेंट होगा थिकनेस की वजह से हम बोलते हैं देर इज कंजीलिंग ऑफ लावा लावा यहाँ पे फंस जाता है और बाहर इतनी आसानी से आ नहीं पाता है बिकॉज इट इज वेरी थिक इट इज ट्रैप्ड इन द्रेटर इसकी वजह से कुछ बॉम्ब और एक्सप्लोजन जैसे इवेंट्स होते हैं जिनको हम पायरोक्लास्ट बोलते हैं जिससे कि ये एसिडिक लावा बाहर निकल के आता है इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ वोल्कैनोज में लावा एक्सट्रूजन के टाइम पे बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं इनको पैरोक्लास्ट बोलते हैं और ये थिकनेस होने की वजह से एक और फिनोमिन होता है वेर दी वोल्कैनो एरोड्स ड्यू टू रेनोडेशन बट दी वेंट दी ऑरिफिस इज सो थिक बिकॉज ऑफ एसिडिक लावा कि उसकी एरोजन नहीं हो पाती है एज यू कैन सी दी वोल्कैनो हैज एरोडेड फ्रॉम दिस फीचर टू दिस वन लेकिन जो वेंट था ऑरिफिस था वो वोल्कैनो के मुकाबले इतना ज्यादा एरोड नहीं हो पाया है बिकॉज एसिडिक लावा इज वेरी थिक इट इज वेरी विस्कस इसलिए जो ये एक्स्ट्रा पोर्शन बच गया है इसको स्पाइक या प्लग बोलते हैं इसका एग्जाम्पल है सच एज माउंट पेली इन मेटेनिके देर इज पायरेडोम इन फ्रांस राइट जो इसके बाद बारी आती है वॉलकैनो के टाइप्स देखने की बेसिकली दी वॉलकैनोज आर डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स सबसे पहला है एक्टिव वॉलकैनो एक्टिव वॉलकैनो वो है जो कि रेगुलर इराप्ट हो रहे हैं दे आर करंटली इन दी प्रोसेस ऑफ वॉलकैनिक इराप्शन दूसरा टाइप है डॉर्मेंट वॉलकैनो नॉ डॉर्मेंट वॉलकैनो वो है जो कि अभी इरप्ट नहीं हो रहे हैं बट दे हैव साइंस ऑफ पॉसिबल इराप्शन इन फ्यूचर भले ही अभी इरप्ट ना हो रहे हो लेकिन आने वाले टाइम में इरप्ट होने की संभावनाएं हैं द थर्ड टाइप इज दैट ऑफ एक्सटेंट वॉलकैनोज ये वो वॉलकैनोज हैं जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं जो कि इराप्शन का प्रोसेस जिनका डाई आउट हो चुका है एंड देर आर नो साइंस दैट देर इराप्ट इन फ्यूचर इंडिया में एक एक्टिव वॉलकैनो है विच इज इन दी अंडमान निकोबार आईलैंड इट इज इन बेरन आईलैंड और एक्टिव वॉलकैनो की एक खासियत होती है दैट दे कैन थ्रो सॉलिड मटेरियल्स टाइनी पार्टिकल्स इनटू द स्काई जिनको हम वॉलकैनिक डस्ट बोलते हैं दे कैन बी डस्ट एंड एश एंड दिस डस्ट और एश कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे चक्कर लगा सकते हैं अर्थ का जिसके बाद ये सेटल डाउन हो जाते हैं एंड दे कैन कॉज टेम्परी रिडक्शन इन द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर प्लान नॉ द मोस्ट कॉमन एंड द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉलकैनोज आर दैट ऑफ कॉम्पोजिट कोन्स बेसिकली कोन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वोल्कैनो की फॉर्मेशन एक कोन जैसी लगती है और इन कॉम्पोजिट कोन जैसे स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रैटो वोल्कैनोज भी बोलते हैं इसका एग्जाम्पल है विच इज माउंट स्ट्रॉम्बोली इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिट्रेनियन कुछ और एग्जाम्पल है सच एज माउंट वेसुवियस माउंट फूजी एंड माउंट चिम्बराजो राइट यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि वोल्कैनो की ऑरिफिस के टिप पे एक काफी डिप्रेस्ड रीजन होता है दिस इज नोन एज अ क्रेटर और क्रेटर कुछ ऐसा दिखता है बेसिकली इट इज फॉर्म ड्यू टू हाई एक्सप्लोजन ऑफ मैगमा एंड लेटर इट सेटल्स डाउन एज लावा फॉर्मिंग वाइड एंड वॉइड्स और ये
और जब तक ये अपनी एक्टिव स्टेट में है यहाँ से मैगमा के एक्सट्रूजन होता जा रहा है लेकिन एक ऐसा स्टेट भी आएगा जब ये डॉर्मेंट हो जाएंगे या एक्सटेंट हो जाएंगे और उसके बाद रेनफॉल से यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा लेक्स बनेंगी उन लेक्स को हम क्रेटर लेक या कॉलडेरा लेक बोलते हैं राइट सो अब बारी आती है गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स की इनका रिलेशन क्या है बेसिकली जब हम वॉल्केनोज के बारे में पढ़ रहे हैं हीटेड इनर सर्फेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी वजह से गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स भी बनते हैं इनको भी हमें देख लेना चाहिए हम वॉल्केनोज की टेरिटोरियल स्प्रेड अभी नहीं देख रहे हैं विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट बिकॉज आई बिलीव इट शुड बी एक्सप्लेन प्रॉपरली जहां पे हम मैप करेंगे काफी सारे वॉल्केनोज को उनके रीजन देखेंगे ओवरऑल इन दिस वीडियो वे जस्ट लुकिंग एट द थ्योरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोज इट्स वेरियस टाइप्स फीचर्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा राइट सो गीज इज हॉट स्प्रिंग्स हम देख रहे थे दीज आर बेसिकली एसोसिएटेड विद रीजन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड गीजर स्पेशली दे आर फाउंटेन ऑफ हॉट वॉटर एंड सुपर हीटेड स्टीम That may spout up to a height of 150 feet above the Earth's surface, and they come from the Earth beneath. The water temperature in geysers is beyond boiling point of 100 degrees Celsius or 212 degrees Fahrenheit. On the other hand, if we look at hot springs, we can say that it is due to water which sinks deep enough below the Earth's surface to be heated by interior forces. राइट right, so ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो गई लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है उसको समझने के लिए हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी राइट right, सो so यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज टू आर हॉट स्प्रिंग्स एंड दीज टू आर गीजर्स इनमें डिफरेंस ये है कि हॉट स्प्रिंग के केस में पानी धीरे धीरे एक डेप्थ में चला गया है जहां पे वो हीट अप हो गया है और वो गर्म पानी राइज अप कर रहा है एंड यू कैन सी दैट द अपर लेयर ऑफ दिस वाटर बॉडी हैज बिकम स्लाइटली हॉट लेकिन गीजर के केस में ऐसा नहीं है गीजर के केस में पानी नीचे गया है गर्म हुआ है लेकिन इट एक्सप्लोर आउट काफी सौ डेढ़ फीट की हाइट तक ये एक्सप्लोर होता है एंड देन इट सेटल्स डाउन ये एक्सप्लोजन टाइमली होती है जिसका मतलब ये है कि हर एक घंटा दो घंटे या किसी केस में हर दिन ये एक्सप्लोजन होगी और उसके बाद वापस सेटल डाउन हो जाएगा गीजर और ये एक्सप्लोजन क्यों होती है बेसिकली देर आर बबल्स ऑफ गैस इनसाइड अ गीजर विच ट्रिगर दिस एरप्शन गीजर ज्यादा कॉमन नहीं है दे आर जनरली फाउंड इन थ्री रीजन ये रीजन है आइसलैंड नॉर्थ आईलैंड येलो स्टोन पार्क इन यूएसए वेर एज हॉट स्प्रिंग आर वेरी कॉमन दे कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ दर्ल्ड Right, so this was all about volcanoes, the types, the properties, the diagrammatic representations. We have seen geysers and hot springs, the differences. I hope that you enjoyed watching the video. See you in the next one. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Courseify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Courseify Android app, and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.